处是。这么多年，我们什么样的阵仗没见过？这次不一样。快带坤儿走。佛光此谱给我，我就放过你们一家人。就算是死，我都不会给你
穆大人，在下总算不负使命，捉拿到天地会余党梁根发。我都知道了，刚刚纳达尔来的时候，把经过都告诉我了。啊，这位是青车都尉纳贵宝纳大人，你抓天地会余党的过程，纳大人都看到了。真是年少英雄，武功高强啊！在下不过是尽了自己应尽的职责，那大人不必夸奖。让下人喂过他吃东西，睡一下了。嫂子，你们家到底怎么了？根发师兄呢？所有的人都去找那个女人了吗？大家现在都在河边找人呢。你，你也去找。是，一定要给我找到那个女人。是。哎，老爷，老爷，哎，外面有一位公子要见您，他说他是您的一个朋友。
兄台，我们认识吗？我们之前不认识，但是以后，我相信我们之间的关系将会紧密到你无法想象。真是辛苦你了，哎呀，哎呀，嫂子，要不是你在，我这一大男人家真不知道该怎么照顾小女呀、啊。真是太感谢了。没事。呃，嫂子，你伤到我好些了吗？啊，没什么大碍了。好，这我就放心了。呃，其他有什么需求，你就尽管开口，千万别客气啊。老爷。哎。嫂子，嫂子，你这是干什么？我这个头，是替坤儿来扣的。嫂子，你放心，我一定把坤儿当做自己的孩子来对待。老爷，大恩无以为报，这个是师傅留下的佛光瓷。这是师傅当年临终前留给根发师兄的呀。根发现在生死未卜，我们早就商量好了，把这瓷谱交托于你。这不不不，毕竟你是瓷谱口诀的传人，这个瓷谱留给你，是绝对不会错的，老爷。娜娜，你怎么对佛光瓷谱有这么大的兴趣？家父本来就是一名瓷器师，家中收藏的瓷器不胜枚举。可是最令家父感到懊恼的，却是从来都未搜到一件号称瓷中之宝的佛光瓷。别说是你了，就连我，这满堂的瓷器，也没有一件是佛光瓷。可否请孙老板讲一讲这其中的缘由啊？当年啊，我师父把瓷谱给了我大师兄，就是刚刚被诛杀的梁根发，又把配方给了我二师兄，南风古造的主人江行远。那你呢？你不会什么好处都没有捞着吧？是，我也是不明白啊。我没想到到头来，我是什么都没有得到、啊。所以你终其一生就要抢回瓷谱与配方。不不不，嫂子，瓷谱和口诀何必就能造出佛光瓷来？这也是师傅他当年为何要将其分割开来的目的。便是要我们师兄弟俩能够同心协力，勿起贪念。我当然知道，可是此谱如果留在我的手里面，官府绝对不会放过我。如果给奸人拿到，后果堪虞。老爷，老爷，收下吧。嫂子，你说的也不无道理。就凭我个人的能力，我这辈子也不会烧出一件真正的佛光瓷了。抢回瓷谱，让江行远交出配方，恐怕只是孙老板此生的愿望之一吧。娜娜，你这话什么意思、啊？<笑>在下没有别的意思，只是随口一说而已。那大人，这些事儿
，恐怕不应是你该我的。<笑>说的也是，我今天来是要跟孙老板谈生意的。嫂子，我也有一个想法，我把坤儿收做徒弟，当做亲儿子那样，每日我叫他习武词艺。如果将来两个孩子长大，他们情投意合，便让他们结为夫妻。到那个时候，我再把佛光词谱和幼彩秘诀一同传给他们，这样我们江家和梁家可就真正的珠联璧合了。老爷，我太感谢你了，太感谢老爷了。哎、嫂,子嫂子，快快请起。传阿坤词语。这样，坤儿就能继承他爹的手艺。儿至于武功，我只希望他做一个普通人，万物踏足江湖。我不希望他练武功。开赛在即，你这参赛的词作完成没有啊？还没呢，师傅。不过您放心，到时候我一定会做好的。
小飞是吧？小飞，小飞，哎，来了。你怎么回事啊？干嘛老气发困？全哥，是他自己愿意帮我扛的，对吧，坤哥？大哥，没事，我多拿一个也没关系。什么没事啊？就是你好说话。哎，阿飞，拿。是同门师兄弟，你小的时候我还抱过你呢。哎呦，小飞，你不是我的菜，滚开！就你还配挑菜？干什么？干什么？哟，赵兄、梁兄，好久不见，你们今天一定是来开窑的吧？看你个头开呀！没事跑到我们这里干嘛？欠揍你！呃，这个今天天气不错，我出来踏青，遇到了江小姐，所以上来打招呼。打什么招呼啊？他打主意才是吧？钱哥，你别听他的，他故意躲在旁边吓了我们一跳。师傅不是教了一套新的五行拳吗？跟他练呢。好，来。老兄，相识已久，我伤了你，不好。这样，要比呢，我们留到醒狮大会上来比。谁理你啊？今年一定是我们江氏彩青的。嗯。就凭你们这句话，今年我们孙氏一定赢。到时候我就向你爹提亲。如果你输了的话，请你以后不要再骚扰灵儿。好，一言为定。那我们就醒狮大会上见。玲儿，我们走。走。倒车，起走。走，白痴回事，老爷，出什么事了？啊，老爷，刚才我和少爷在后花园的时候被人偷袭了，武功非常厉害，拳法很怪异，不知道是哪个门派的。该来的还是来了
明白白的。崔林兄，你果然没死。敌人自有天下，只是啊，受了点皮外伤，休息两三日就好了。安兄啊，今天若不是安兄及时出手，孙某的小命儿怕是保不住了。安兄的恩情，我莫齿难忘啊。习武之人，吉人之难，本来就是分内之事。啊，子修，您太见外了。呃，刚刚那个女的身手不弱，其招式招招致命。除了生命攸关，便是血海深仇啊！这个，你杀孙腾娇去了？是，孙腾娇就是当年出卖我和根发的人。我本来可以杀了他，不知哪来了一个高手，把我打伤了。嫂子，这么大的事儿，你事先怎么不跟我商量一下啊？我，阿堂主，实不相瞒呢。孙某老伤风流，图一时之快，欠了这女子的错爱呀。翠秋，这真是风流孽债呀！哎，让你见笑了，我实在是无脸见人呐。翠秋，哎，我本来也想啊，想求着官府的朋友帮着说和说和，可是你看他如此刚烈。要不是你及时，我这……啊，哎，没事没事，自家兄弟。那孙兄是想……哦，安兄，你若是能在佛山多待几日，在下感激不尽呐、啊。你看你伤得不轻，我马上给你请大夫去啊！不不不，不要惊动他人。那我把阿坤叫过来。啊，不要告诉他。如果他知道了，他会替我报仇。他太冲动了。还有，孙腾娇知道我住在这里，我现在应该马上离开。哦不不不，嫂子，我已经在外面给你安排好了住处，你先静养两天，不然伤入了经脉，那可就麻烦了。两天后，你再走不迟。再怎么说，我江学院在佛山地界是个人物，我断定的孙腾娇不敢乱来。就两天吧。我好了，就马上离开。你也算是行家了，帮我长长眼。这个瓶子价值如何
。师叔，晚辈认为，这款花瓶是洪武年间景德镇大龙岗官窑所制，至今差不多有五百年的光景。但是这个花瓶能够保存得如此完好无缺，色泽光润如新，只能说明这个花瓶。是赝品，好眼力，够聪明。我那个没用的儿子，要是能有你的一半，我都会心满意足啊。师叔，您抬救我。师叔今天找我过来，不会只是为了鉴宝吧？就是为了鉴宝，但不是现在，是以后。以后。简直啊！这次多亏了你，帮我断定了佛光慈谱就在你师傅手里。师叔本来想着派个人先去摸摸底，查查究竟，可谁想到半路杀出个……哎呀哈！师叔，哎呦，您您这是怎么受伤的？哎，崔明秀，奶娘，孙藤江，是你的杀父仇人。什么？就是他，就是那个姓孙的。他没那么好本事。当年他有帮手，没想到现在也是。这个狗贼！快！不要，不要！你不是他的对手。这次我没杀了他。我不知道，孙藤娇他会想到什么计策来对付我们。我看，我们已经不能再留下来了。娘，那这个仇我们就不报了吗？不，来，跪下。向你爹牌位发誓，不找他们报仇。这怎么可能？要，一定要发誓。我已经长大了，报出这个责任，就应该在我身上。坤儿，娘求你了，娘已经失去你爹，娘不想失去你。我求你了，我只有一个儿子，娘求你了。我答应你，不要报仇。我答应你，你醒来。那，你发誓，对着你爹的牌位发誓。叫这个狗贼报仇！娘，对不起，都是我惹你生气。乖，坤儿，乖，坤儿，乖，乖。你听娘说，当年骗你爹的武艺，本来可以逃脱此劫，但为了你的安危，你爹选择了自断后路。为的就是你平安的长大，一定要答应娘，不能让你爹白白的牺牲。这都是我们长辈的事情，你就不要管了。眼下最最重要的，是未来，是你的未来呀、啊，我的未来。你心仪的姑娘，江莲儿。师叔，晚辈与莲儿从小青梅竹马，所以。贤侄啊，贤侄啊，你师叔就喜欢你这样重情重义。可是，你讲情讲义，人家跟你讲情讲义。江家对你有养育之恩，可是你这些年对江家，那也是付出了汗马功劳啊。可是那个江行远，竟然把自己的女儿娶给了那个梁坤，这就意味着丹风古造，还有商行排头，还有江家的所有财产，都归了那个臭小子。别说是你咽不下这口气。就是你师叔，我也咽不下这口气。杨跟你说
，穷不与富斗，富不与官争。孙藤娇虽然他武艺一般，可是他有钱，有钱能使鬼推磨。他卖你的狗官多的是，往后你所有的事情都要小心。是我。你喝酒了？你脸色不太好啊，是不是生病了？师傅，我是病了。哪儿不舒服？我这就让人找大夫去。我是心病，心病还得心药治。你是为了林儿，师傅。哎，我到底，我到底哪一点配不上林儿？晴儿，也不是配上配不上的事儿，而是阿坤他，他比我更好是吗？不是他比你好，是，是阿坤更合适。你来的，你跟踪我，不行吗？坤儿，伯母好，娘、啊，你朋友啊？啊，普通朋友。伯母，我是他女朋友。啊？哎，没有，普通朋友。瞎说，别瞎说，别站在这儿，进来坐吧。啊，好，谢谢伯母。怎么回事啊？还没有吃过，哦，哦，刚好我们一起，我去端他收筷子。谢谢伯母。喂，你搞什么呀？我吃口饭不行吗？哪有大晚上一个姑娘家跑到人家家里来蹭饭的？我爹都不管我，要你管我？哎，看你这么担心我，难道是你喜欢上我了？喂，你疯了吧你？你能不能正常一点？哪有一个姑娘家？这么狂妄自大的，我就这么狂妄自大，因为我是有本钱的。你还真不害臊啊！嗯
。吃饭吧，谢谢伯母。你们什么时候认识的？我们伯母真的很好吃啊，呃，你喜欢就多吃一点吧。我很小的时候，母亲就去世了，所以吃伯母的饭，闻起来特别像我母亲做的，特别好吃。这么可怜呢、啊？他、嗯，哦，多吃一点啊。嗯，谢谢伯母。就在里面。其实啊，在两广一带，习武的女孩子很少见的。哦，那我呢，就是比较特殊的。为什么呢？因为我爹厉害嘛。我爹呀、啊，在两广一带，武功高强，无人能敌，赫赫有名。
回去交差吧。好，走走走，走走走，走吧走吧。难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。打劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！哈哈哈哈哈！哼，哎，傻小子，嘿，又是你，嘿，有缘呐，走，哎。
。阿弥陀佛，看来施主身上的伤好的差不多了，你都能自己坐起来了。这是哪里啊，大师？是你救的我吗？<笑>我只能回想起昨天晚上，两个人在决斗，一个人向另外一个人下的狠手。我想过去救，可是刚过去就被打晕了。<笑>哪儿来的什么两个人决斗啊？老衲化缘看你晕倒在山脚下，出家人以慈悲为怀，我就把你背回寺中了。哪儿来的两个人决斗啊？你的神志啊还没清醒呢。我的包袱。大师，请问您怎么成佛？啊，贫僧法号觉音。好、哦，一会儿你把那药喝了，好好休息一下。我去准备斋饭。谢谢大师。大师，还在干活？还在干活？有事吗？哦，哦，我们不是吃饭吗？您不饿？啊，嘿嘿，我不饿。是不是你饿了？我有点儿。施主啊，这世上哪有白吃的饭呢、啊？你们这些年轻人呐啊，干活就是不犀利呀、啊！哎，你看看这豆浆磨的啊，墨守浆多，好活呀！哎，来，老衲帮帮你。哎，大师怎么样？哎，不错，我已经连磨三桶了。不错不错。哎，我们什么时候可以吃饭啊？再不吃，我可就顶不住了。吃饭呐，我都吃过了、啊。什么？你吃了？啊？你还没吃饭呢？哎呦，你看我这脑子啊，我就忘了招呼你一声了。施主啊，咱们这寺里有个规矩，叫做过午不食。哎，这样，明天一起走，一块儿吃吧。啊，哎，来来，接着磨，接着磨啊！来来来，老大帮你磨啊！来来来来，哎呀，你这个年轻人干活算什么呀？啊，来来，磨磨磨磨磨，接着磨啊，接着磨。来，我给你添烧汤。哎，好，哎，哎，用力用。怎么练啊？怎么练？
吗？嗨，师傅，啊，不，师傅，师傅，别别别别别别别别，不行不行，师傅，喂呀，啊，哦哦哦，哎呀，你看我看看啊，我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀，你练的这种马步啊。在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！你还在等什么呀？我在等你传我功夫啊！你这个傻小子，你不把你原来会的打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？那我就打一套仙师教的伏虎拳，给你瞧瞧。嗯，好。嗯师傅，你又来这儿干嘛呀？你还要吃饭呀、啊？谁说和你要吃饭啊？啊，哼！你看这这柴也不多了，记住，一会儿多备点柴火回来，啊。嗯，这水也不满，记住，午饭前务必要把它装满。哼！哎，你看看，你怎么豆浆磨一半就不磨了？啊，去磨豆浆去。师傅，我我让你磨豆浆去。我这都练完功了，你也不给我指点一下？你不是要教我功夫的吗？我指点什么呀？你刚才压根儿打的就不是拳。啊！我打的不是拳，是在指什么？什么也不是。那我该干嘛？你呀、啊，该干活了。去，磨豆浆去。哼。
师傅。师弟，你我斗了五十年了，难道非要至死方休不可吗？好，反正你也打不赢我，后会有期。阿弥陀佛，师傅，你没事吧？我这样像没事吗？缺心眼儿啊！杀人！杀人！人呢？人呢？施主，你叫谁呀、啊？你跟他说什么？来这里杀人？杀什么人呢？我想你是不是搞错了？喂，你说话呀！是能仁寺，没什么人，就我跟一个老头在这里住，你会不会找错人了？啊，你不会？哎，你是不是真的找错人了？你为什么来这里杀人呢？啊？哎，我在跟你说话呢，你刚才你把门踢崩，我还没说你呢。这，哎，这个老和尚他会捕杀生，平时也没跟什么人有仇啊，你为什么要杀他呢？你知道杀他吗？我在跟你说话呢，你为什么不理我？绝音，绝音，你认识绝音？你怎么会认识他呢？哎，你跟他什么关系啊？我跟你说话呢，你干嘛不理我？你这个人这么没有礼貌呢？你跟他什么关系啊？你说，哎、说呀，啊！我上次被杀了你，今天我成全你，你来。哦，又来了一个，成啊，两个一起上。我可从来不欺负老人家的，正是你逼我的。梁坤，给你带点吃的。啊，这以后别去要饭了。我、呃、不是我，我懂的。可是。
，你这一出手便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哼，那我就到时候打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。没事，我看这辈子你都打不过我师傅。哼，军爷，想必你已经很久没打得这么痛快了吧？你这徒弟啊，根本不是你对手，让你无法进行。今天我就当叫石牛刀陪你玩一玩，过过瘾。咱们改日再战。哼，战什么？你永远都打不过我师傅。还站呢！啊，师傅，你没事吧？你别吓我！啊！我这个师弟呀，每出一招都往死里打，老衲我的内力也只能顶得过几成啊！那怎么办？我被你挥刺！哎呀，坐！没事儿，没事儿啊！梁坤，军人师傅，躲起来！杜捕头带人上山来抓你了！啊！军人太师，你怎么了？没事儿。阿坤呐，你赶快跟安姑娘去躲一躲。不行，你受伤了，赶快走！我怎么能弃你不顾呢？这点伤对我来说算不了什么。你要是真被关府抓走，到那个时候我是真的没法救你了。走，梁坤，赶紧走！军人大师会照顾自己的，走。师傅，那你自己多小心啊！我是安察使司捕头杜飞，奉命捉拿朝廷侵犯梁坤，快把梁坤交出来吧！这，这里没有梁坤。出家人不打狂语啊！出家人不打狂语，这梁坤并不在这里啊！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没有人！嗯，这就是我们要捉拿的朝廷侵犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他，一定要向我们衙门禀报。啊，好好好，好，走。你刚打了狂语，你还说出家人不打狂语？出家人不打狂语，我又不是出家人，我是俗家弟子。嗨，嗯，嘿。老和尚，醒醒吧，赶紧把梁坤交出来。阿弥陀佛，交出梁坤，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦，梁坤到底在还是不在？施主。杀戮蒙蔽你的双眼，即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。
出去吧，师傅要打坐起时，怎么连师傅的话都不听了？出去。是，师傅。是，师傅。把门关上。是科里顿啊，孙老板，请坐。哎，好，请坐。哎呀，您今天怎么这么有兴致，跑到我这儿来泡茶呀？凭良心讲，我个人比较喜欢中国茶。哦，那倒是啊。现在在这广州城，是谁人不知，谁人不晓。您是中国通啊，喜欢中国茶，自然就不奇怪了。不过话说回来。我今天在码头这里走了一圈，我已经觉得不像当初孙老板说的那么混乱。啊、哦，是啊，这个铁桥三的事儿啊
，已经过去一段时间了。嗯，热潮逐步在退却。啊，哎呀！不过我不瞒你说，这几天我的船就要到海外去了。哦，原来大班找我是为这事儿啊？<笑>是，也不是。嗯，这话怎么讲啊？哎，孙老板，我们已经认识了这么久。你应该知道，我跟谁做生意都无所谓。嗯，有时候我觉得我们通过那大人，还不如我们自己联络比较方便。话是这么说，可是，克利顿大班，嗯，您别忘了啊，我们之间认识，是那大人引荐的。哎，在中国有句老话。叫不能过河拆桥。如果这个时候把那大人甩了，恐怕不太好吧？哎，再说这海关那头，也需要有人打点，不是吗？不过你不要忘了，我背后还有一个东印度公司，如果有需要，我自然会叫他们出面处理。到时候他们出手的人，还要比那大人高一个档次。其实，哎呀，哎，克林顿大班，嗯，这事儿我在纳大人那边实在是不好交代呀、啊。哎，呃，您这一说，那确实是给我出了难题了。哎，如果你拒绝我，那才让我真正的为难。不过，你要是答应和我合作的话，纳大人的那笔酬金自然就变成你的了。嘿嘿，我看。你也没有什么拒绝的理由啊！哎，这克利顿大班都把话说到这个份上了，孙某还真是找不出拒绝的理由了。那就先预祝我们合作成功！哎哎哎哎，行。哎，孙老板。时间不早了，我先走了。哦，好好好，好，那就告辞了。哎，慢走，我就不远送了啊！啊不用送，不用送。哎、哟，克里顿大班。您怎么又回来了啊？赵先知，哎呦，你这是跑哪儿去了？我到处找你啊！呵呵我不想跟你交手，先知，我们之间一定有误会。你派人杀我，难道是误会吗？我没有杀你，我派人找你是想跟你说一说。够了，孙子教，今天我要杀了你，替我师父报仇。班长，你师父不是我杀的，你凭什么找我？如果不是因为你，我师父就不会死于意外。你看，你都说了死于意外，跟我有什么关系啊？因为你就是这一切的始作俑者，纳米莱。他，我不是始作俑者。他，真正的始作俑者是佛光慈普，我才不在乎慈普呢，我在乎的只是江宁儿。你以为我在乎慈普吗？我在乎的是慈普里的秘密。死到临头了，还想要骗我？你为什么就不想一想？纳贵宝身边不缺女人，他为什么要霸着江灵儿？他不是慈商，他又为什么千方百计的要搞到慈普？因为慈普里面隐藏着巨大的宝藏。宝藏？什么宝藏？
，坤少爷，怎么了？不好了！什么事情？什么不好了？他跑到窑洞去了。谁跑去窑洞了？是钱少爷。这些都是我的，这些宝藏都是我的。太没礼貌了！看到师叔竟然直呼我的姓名，你太不懂规矩了。好，师叔，师叔，你先放了女儿，因为她是无辜的，你放了她。无辜的，我儿子还无辜呢。放了我儿子，我就会放了他。好，只要你先把女儿放了，我就告诉你，你儿子在哪里。你放了他，赵琴，你别忘了，当初是我告诉你宝藏的秘密，是我跟你一起去破解七谱。如今你想独吞，你想独吞呐、啊？我没想独吞，我是为了江家，为了江家，江家，宋天照，宝藏就在这儿，就在这下面，只要你放了丽儿，所有的宝藏全是你的。我我告诉你儿子在哪里，他就在十三号。你先把灵儿放了，宝藏都是你的。什么宝藏？灵儿，你还不知道啊？就是他，孙腾江。怎么着？怎么着？不想让我说，那我也得说。灵儿，就是他，他当初为了这批宝藏，害死了你爹。如今他回来，又想害我，害你。还是为了宝藏、啊。
应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府接受律法的制裁。哼，你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的，就陪你好好打上一场。
轻点。一个好消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。呃，大哥，我又不是说现在。呀、啊！能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。大哥，别再打了。耶耶。你和阿钱兄弟之间一定和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀！呀！自打你十二岁来到江家，舅父可是一直把你当做自己的亲儿子一样对待啊。阿坤也一样，从小到大，你说，舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。谢谢，谢谢你终于帮大哥解脱了。哇、哦，大哥，你看，方丈飞得多高啊！哇、哦，哇、哦哦，阿坤，你慢点。大哥，我也要飞，你等等我吧。灵儿来，大哥背你。嗯。阿坤，看，厉害吧？等我以后学好武功，以后大哥就可以保护你们了。阿坤，大哥失言了，我没能做成一个好大哥。来世，来世。